Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Glamsec 2023. Das wird wieder richtig geil, das Wetter stimmt. Die Leute sind alle da. Sind gespannt. Hier ist der Teufel los. Oh. Oh, oh, oh. Martin? Hey, geil! Sehr gut! Oh, und wie ist es? Geil! Geil! Hammer! Aber ich habe gemerkt, 6 Liter Most nachher ist fertig. Die Reserve funktioniert nicht. Das hat jetzt mal richtig Spass gemacht. Es war richtig geil. Fünf halb Stunden reine Fahrzeit. Eigentlich voll entspannt für 187 km. Der Helm bewährt sich. Trash Boy ist. Es steht alles wie nice. Es ist absolut geil, die Reaktion der Leute. Es ist sehr bequem, läuft sie fein. Schön seine knappen 50 km/h, aber stetig. Kräftig, sehr lustig, keine Panne, nichts. Perfekt, so kann es weitergehen. Am <lacht> Ende ist ich fahre von hier auf Hamburg, Stuttgart-Hamburg. Das ist noch ein rechter Lupf. Es sind etwa 680 km. Ich probiere in zwei Tagen zu machen. Jetzt genießen wir aber zuerst mal Glenn's Guano One. Sonntag haben wir unser Töffelrennen. Auf das freue ich mich ganz besonders. Und jetzt ich bin fast schon verdurstet, jetzt gibt es zuerst mal ein Bier. Hat es ein Bier irgendwo? Ja, natürlich. Wolltest du für eine Banane? Ja, sicher. <lacht> hey, ist ja geil, alle laufen mit der Banane. Ja. Also Kribo, hey. jetzt gehen wir schnell ein bisschen rumschauen. Mal schauen, was da alles für kranke Scheiße ja. rumsteht. Aber schauen mal rauf. Brutal, Eis. du hast wenigstens eine kurze Hose ja. an. Gehen wir mal schauen. Ah, ja. ja, schau da. Das sind die übelsten von allen. Die Buben da, die haben eine richtig eisende Waffel. Sie haben das mal schnell rein. Geil, einfach hinten zusammengeklopft und sieht aus, wenn er schon hundertmal auf den Sack gehalten wäre, oder? Das machen wir mal noch. Irgendwann. Irgendwann, wenn, wenn wir groß sind. sind. Wenn wir groß sind, machen wir das. Ja, das ist so geil. Die Flöte hinten. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Du brauchst keinen Stand mehr, kannst du ja gerade auf Flöten abstellen. 82 PS. So, da musst du mal schauen. <lacht> Irgendetwas knattert mal, ja. Das ist eben schön. Du kannst einfach eine Straße sperren, eine Kreuzung sperren und dann hoppla ein bisschen Eich machen. Genial, oder? Ja, das ist schon lässig. Und du hast äh, Dann gibt es ein paar Eide, die fahren 200 Meter. <lacht> 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 oh, wirklich? Ja. Das sind aber lustige Vögel. Und am Schluss kommen noch ein paar Schweizer mit Töffeln. Nein, ich sage nicht so. Ja, dann gehe ich auch schauen. <lacht> Also beide Maschinen, PS, jenseits von Gut und Böse. Beide Fahrer, jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, Joe ist gerade im ersten Gang da runter gerattert. Oh, der harte Gegner.
Steven, vielen Dank. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Natürlich, wir genießen das extrem, dass wir, wir Kleinen da auch mitspielen dürfen bei den Großen. Der Sternmotor ist ein Modellbaumotor, der war vorhanden. Wurde stark angepasst, hat 160 Kubik, 10 PS circa. Das Drehmoment ist absolut beschissen, weil es sind irgendwie 7 mal 23 Kubik. Der Kriegel, der sitzt da drauf, der hat äh, auch schon eine riesen Vorfreude natürlich. Dann haben wir die Uta, das ist äh, unsere Kamerafrau und sie ist normalerweise hinter der Kamera. Aber heute natürlich einfach, weil es optisch schön ist, fährt sie das Dreirad. Das ist ein Tony Buba, das ist ein Schweizer versehrter Mofa. Also, es sieht aus, es geht los. Wow! Oh, oh, oh. <lacht> Frühstart, ganz klar Frühstart von Uta. Ja, das ist natürlich sehr, sehr heikel, das Ding, wie gesagt. Da muss man extrem mit der Kupplung spielen. Und einfach, weil die viel zu lange übersetzt ist. Es ist ja immer so, es ist ja immer so, dass der berühmte Show-Effekt, Vorführeffekt. Genau, immer Vollgas, immer Vollgas. Ja, das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Du hast nur ein Pummel aufgefahren. Wir lassen es jetzt jedenfalls noch einmal hier in die Strecke runterdonnern. Und jetzt. Hi, ich bin der Patch hier in Klemsek. Hier ist der Teufel los. Die Luft ist mit Benzin geschwängert, also der Adrenalinspiegel, der, der steigt. Letztes Jahr bin ich gefahren mit meinem Rico. Jetzt das Jahr probiere ich es nochmal. Letztes Jahr bin ich dritter geworden. Das Jahr bin ich ganz sicher. <lacht> ich bin zuversichtlich. Gell, Rico? Ja, ja, wir machen das gut. Hoi miteinander. Ich bin der Neu, Martin. Das Wetter, herrlich. Es ist einfach geil da. Es ist unglaublich heiß. Es ist unglaublich heiß. Ja, ich freue mich natürlich morgen riesig mit meinem Puch X30 das Rennen bestreiten. Schlicht modifiziert, alles in der Regel rein, wie wir es beschrieben haben. Maximal 65 Kubik. Ist ausgelegt eigentlich mehr auf Kraft, also nicht Engeschwindigkeit. Ich bin die Uta, wer mich nicht kennt, ich bin die Kamerafrau von Signature Bikes. Ich fahre das Sprintrennen mit, dieses Jahr zum zweiten Mal. Letztes Jahr habe ich ja nur ganz knapp gegen Sig verloren. Ich habe aber relativ starke Gegner, ich schätze meine Chancen nicht so ein. Ich habe das Gefühl, unten raus mag ich ihnen vor, aber Engeschwindigkeit, ja. Ich sitze auf seinem goldenen Buch Maxi. Berühmt, war schon in der Steilwand, war schon auf der Sprintstrecke, hat so manches schon erlebt. Schnelles, tolles, starkes Mofa. Mal schauen, wer mein Gegner ist. Wir haben dieses Jahr haben wir drei Gäste, die haben sich können bewerben können. Ich bin der Daniel. Ich habe einen von diesen drei wunderbaren Startplätzen gewonnen vom Sig Nature. Tim, herzlich willkommen. Einer von den drei Gewinner. Ich bin Jürgen, verfolge euren YouTube-Kanal regelmäßig. Einer der wenigen Kanäle, wo technisch sinnvoll gearbeitet wird. Ich bin dermaßen überwältigt. Wir sind gestern angereist, wir sind da reingelaufen und wir haben gemeint, wir sind im Paradies. Das wird sicher richtig spannend. Wir haben keine Ahnung, wie, wie gut dass die Töffel laufen, wie schnell. Wunderschöne, originale Florid. Die habe ich gekauft während Corona, damit ich was bauen kann und schrauben während dem Lockdown. Die stand schon seit 1990 in der Scheune rum, zerlegt okay. in Teilen, den Lack komplett original gelassen. Mega schön, mega schön. Mit Ovatrol behandelt. Wunderbar. <lacht> ja. Aus dem Baujahr 65, komplett original, Dreigang-Fußschaltung mit 2,6 PS, original Auspuff, okay, Vergaser, alles. Ein stärkeres nee. okay. Das ist ein Puchmaxi N. 
Baujahr 80. Es wäre eigentlich noch schneller gelaufen, aber ich habe vorgestern noch einen Kolbenklemmer gehabt und habe es wieder gleich wenig reduzieren müssen auf annähernd original. Also ich, ich tippe mal auf die rote Laterne. Aber die Wiese ist alles und das ist unser Motto und Spaß haben an dem ganzen Wochenende. Und zwar mit der wunderschönen Miele K50. Das sind für mich die schönsten Mopeds, die wir haben jemals. Die Miele ist mein Liebling. Ja, Baujahr 50. 52. <lacht> Sehr Irgendetwas optimiert? Ist das Original? Zylinder ist Original gesehen? Das ist Original, ja. Also beim letzten Wartung, der Auslasskanal ist vermutlich ein bisschen weiter sonst. Ja. Frisiert, hä? Ja, das waren. <lacht> hey Jan, äh, herzlich Hallo. willkommen. Danke. Du warst schon in der Steinwand mit der Puch. <lacht> das ist unter der Abendzeit. Ja, geht! <lacht> Die Ciao. Die ist wie gemacht für dich perfekt. Und du hattest mal eine Ciao früher, ist das richtig? Ja, von 30, 35 Jahren zurück. Ja. <lacht> ja, richtig. Eins von der ersten Modell, sehr alt, altleiter überlackiert. Und natürlich haben wir den Motor ein optimiert. Und äh, ein, ein Rennauspuff, das ist das Geilste. Es ist alles absolut schlicht original, aber natürlich ein hoher Schneckentopf dran. Wir haben noch einen Umbau zum Variomag gemacht. Weil das ist einfach ein der geilste Antrieb, finde ich. Du hast unten aus Power und oben ist, äh, hast du wirklich eine Geschwindigkeit. Mal schauen, vielleicht fahren wir sogar noch gegeneinander. Meine Chancen sind natürlich schon mal gewichtstechnisch sehr, sehr schlecht, oder? <lacht> Ganz klar, ich starte natürlich wieder mit meinem Liebling, mit dem Göricke. Da habe ich nicht eine Schraube angelangt seit letztem Jahr. Da habe ich einfach hier gestellt. Letztes Jahr haben wir ja das Problem gehabt, dass sie danach geregnet hat. Und dann ist die Zündspule nass geworden und darum hat sie dann verjagt beim Rennen. Leider. Ich hoffe jetzt, das Jahr komme ich gut durch. Abgenommen habe ich leider nicht, habe ich keine Zeit gehabt. Aber ich denke, wenn ich die Gang treffe, dann habe ich gute Chancen, um so ein unter die ersten drei zu kommen. Der Sick hatte diese Woche, Anfang der Woche, ein Problem. Er brauchte jemanden, der quatscht. Ich quatsch zu viel, habe alles abgeblasen, habe gesagt, Sick, ich komme am Sonntag, um heute zu moderieren. Ich bin echt gespannt, wer das Rennen macht. Ich vermute, es geht nicht nur um nur Leistung, es geht auch um die Erfahrung. Wer ist nervöser wie der andere? Wer kommt am Start besser weg? Wer ist ein Frühstarter? Der fliegende Holländer ist ein Steilwandfahrer, er ist ein Star. Heute muss er beweisen, dass er die Achtelmeile schneller ist. Ich bin mal gespannt, ob er zur Uta Ciao sagt oder ob Uta ihn frisst. Oh, 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 oh. Das war ein verdammt guter Start. Ich glaube, ich glaube, es wird eng. Es wird eng, es wird eng. Also wenn er jetzt nicht noch irgendwas findet, dann wird es eng. Ah, Wahnsinn. Ich glaube, die haben um einen Monat Hausarbeit sind die gefahren. Keiner wollte sie machen. Der fliegende Holländer gewinnt gegen sein Mädchen. Bei den nächsten zwei, die stehen schon in den Startlöchern. Es ist relativ einfach, denn auf der einen Seite sitzt der älteste Fahrer in unserem Feld, der Jürgen. Und auf der Florette sitzt der Jüngste. Gerade den Führerschein gekriegt, dass er das Ding fahren darf. Jungs, gibt Vollgas, es ist Platz genug da hinten. Der Tim liegt vorne. Aber wir wissen, mit Jürgen muss man mit allem rechnen. Es ist einfach ein Fuchs. Und jetzt kommt Kriegel, der Blechgott. Es gibt mittlerweile Blechtafeln, die sich bei Signature bewerben, von ihm geformt zu werden. Gegen Martin auf der K30. Auf geht's, Jungs, gibt Vollgas. Aber hin raus, aber hin raus, jawohl Jungs! Bleib von der Mittellinie weg, gekuschelt wer zu Hause. 
So, jetzt hat der macht's. Foto finish. Der Martin mit der K30, ein Mofa mit 25 km/h. Dani gegen Sig, Görige, die war Luxus. Also Jungs, macht, macht spannend. Dann schauen wir mal, was der Sig und der Dani hier auf dem Asphalt sauern. Sig, gib Gas! Aber der Sig, wenn der den zweiten Renner ist vorbei, das ist einfach... Die Görige ist einfach bösartig, sie sieht so unscheinbar aus, aber... So, Jan, der fliegende Holländer gegen Tim. Er richtet sich gerade noch seine GoPro. Und jetzt geht's los. Schauen wir mal, was geht. Er fliegt. Aber die Ciao ist brutal. Schauen wir, schauen wir. Er fliegt dahin. Ja, das ist eindeutig. Axel, das war die erste Runde. So, Martin Puch K30 Sick. Ah, die berühmte Geste. Wer, 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 jetzt, jetzt kommt schon. Ah, die, also hier wieder ein Sick nichts. Der Sick ist einfach warm gefahren. Der ist die 200 Kilometer aus der Schweiz her. Tim auf dem Florett gegen Puch K30 gegen Martin. Und da geht es jetzt um Platz 3. Da geht es um richtig viel auf, Jungs. So, oh. auf geht's. Jetzt schauen wir mal, wer es hinten rausholt. Der schaltet, der schaltet, aber das Ding wird er nicht mehr wegziehen. Nein. Ich dachte, die Dinger sind alle gleich der, schnell. Der Martin, der hat es hinten raus, hat das. Sein Team schlägt. Selber restauriert, hier angetreten. Axel, das ist das Finale. Sick gegen Jan. Sick ist immer noch dabei. Der Jan, der fliegende der Jan, Holländer. Der, oh, der fliegende Holländer aus der Steilbahn. Auf geht's. Das sollte Auf jetzt ein geht's, interessantes Jungs. Duell Sollte sein. Super. Steilwand gegen Sick. Oh, Steilwand kommt gut weg. Oh, kommt oh, gut oh, weg. Oh, kommt oh, rüber. Oh, oh. Sick muss jetzt diesmal wirklich kämpfen. Oh, das wird eng. Das wird, das wird eng. eng. Ein richtiges Klemsek als 01 Finale. Wohin wird die Flagge zeigen? Steilwand! In dem Fall der erste Platz geht an Jan, der fliegende Holländer. Und jetzt weiß ich auch, warum er sich die Ciao ausgesucht hat. Er hat zu seinen Gegnern einfach Ciao gesagt. Ihr seid Schweizer und ihr habt es da nicht mal geschafft, euch richtig aufzustellen. Wir lassen es jetzt so. Der erste Platz ist normalerweise in der Mitte. Sieg! Zugabe! Ja, Uta, das ist der Racing Stil. Habe ich übrigens bei vielen von euch ein bisschen vermisst. Uta war so die Einzige, die wirklich elegant, wirklich über den Lenker hing. Ja, ja, alle anderen so ein bisschen zu aufrecht. Also für richtige Racer. Danke für diese schöne letzte Show. Zugabe! Zugabe! Also der Punkt ist, dass jetzt... Ja, ich hätte es nicht immer zu sagen. Der Sieger hat noch gefehlt, genau. Ja, ich weiß. Schade. So, also, Klemsek, wir haben es wieder mal geschafft. Es war sehr geil, das Wetter hammermäßig. Die Leute, top, wirklich hammer. Schön sind wir alle da gewesen. Hat richtig Spass gemacht mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und jetzt gibt es natürlich noch einen Abschlusstrunk. Und dann ist die ganze Veranstaltung dann langsam dem Ende geneigt. Also, ich würde sagen, Klemsek!